ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் சீக்ரெட் டிஃபென்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து உலகையே ஒரு அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு வகையிலான ஒரு சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு முதல் ஸோ காலிக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிலோ ஆம்பியர் லீனியர் இன்ஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் இதை யார் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் டிஆர்டிஓ இந்த பக்கம் வந்து பார்க்கு ஸோ டிஆர்டிஓ நமக்கு தெரியும் இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே செஞ்சு ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்சிலேட்டர் மிஷின் வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ எண்பத்தஞ்சில் டிசைட் பண்ணி எண்பத்தி ஒம்பதில் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்ஸ் வந்து ஒரு மேக்சிவான மிஷின்ஸ்லாம் வந்து வடிவமைக்கிறாங்க வடிவமைச்சு இது வந்து டிசைன்லேருந்து ஒரு லைவ்லி மிஷினாக கொண்டு வராங்க ஸோ இது கொண்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங்லாம் பண்ணும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் நேனோ செகண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒன் மெகா எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டை வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கிகா ஓல்ட்டை வந்து கிகா வாட்டாக வந்து மாற்றுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு பவர் அதே மாதிரி காலி ஃபைவ் தௌசண்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு லேசர் வெப்பனாவோ இல்லை ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பனாவோ வந்து நம்ம வந்து இதை பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆக்சிலேட்டட் எலக்ட்ரான் பீம் ஹை பவர் ஆக்சிலேட்டட் எலக்ட்ரான் பீம் பீம் வச்சு தான் இதை எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது எக்ஸாக்டாக என்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இபின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரிலேட்டிவிஸ்டிக் எலக்ட்ரான் பீம்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து ஒரு ஹை பவர் மைக்ரோவேவாகவும் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்ரேவாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மிஷின் எதுக்குன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பொதுவாக பொதுவாக என்னென்னா நம்ம இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியில் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போன்னா ஒரு ஒரு ஹார்ட்வேர் பேஸ்ட் ஃபைட்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ராக்கெட் வச்சு தாக்குறதோ ஒரு மிசைல் வச்சு தாக்குறதோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு குண்டு எரியறதோ ஒரு வந்து துப்பாக்கி வச்சு சுடுறதோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வரக்கூடிய காலங்கள்லாம் அப்படி இருக்காது வந்து கான்டாக்ட்லெஸ் வாராக தான் இருக்குன்றாங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி காலி ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சாஃப்ட் கில் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாஃப்ட் கில் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் போகுது ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் மேலே போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மிஷினை வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த ஏர்கிராஃப் ஏர்க்ராஃப்டை டார்கெட் பண்ணி இந்த ஆக்சிலேட்டட் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து பீம்ஸ் ஆக்சிலேட்டட் எலக்ட்ரான் பீம்ஸை வந்து நம்ம வந்து அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏர்க்ராஃப்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸை வந்து மொத்தமாக காலி பண்ணிக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஒரு ஒன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் காலி ஆகிடுச்சுன்னா தர் இஸ் நோ யூஸ் இல்லையா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர்க்ராஃப்டே வந்து கீழே விழுந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து சாஃப்ட் சாஃப்ட் கில்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து இது வந்து கமிஷன் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு மேசிவ் மிஷின் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து டன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதோட அடுத்த வருஷன் வந்து காலி டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி டன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்பவே மேசிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட கூலிங் யூனிட் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் லிட்டர் ஆஃப் ஆயில் வந்து இதை பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு ஆன்டி சேட்டலைட் வெப்பனாக வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆன்டி சேட்டலைட் அட் த சேம் டைம் வந்து ஆன்டி மிசைல் ஒரு மிசைல் வந்தால் கூட அந்த மிசைலில் எல்லாம் இப்போ இருக்க மிசைல்ஸ் வந்து இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்ட் தான் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டு அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து செயல் இலக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் இருக்
ஒரு தரப்பு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு நமக்கு தெரியல அதே மாதிரி ஸோ இந்த மேசிவ் மிஷினை வந்து டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ணி இன்னுமே வந்து ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்மில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்லையோ ஒரு சின்ன ஒரு ரோபோட்டிக் வெஹிக்கிள்லையோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகள்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து டிஃபென்ஸ் தரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டில் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்னு தான் வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி எப்போ வந்து நம்மளோட ஆர்மியில் கமிஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வந்து எல்லாருமே வந்து ஆவலோட வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்